నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ఇవి టెన్ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా ప్రారంభిస్తున్నామన్న ఆర్టీఓ శివరాం కృష్ణ అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన మాజీ కౌన్సిలర్ తోట వెంకట సుబ్బయ్య మృతదేహానికి నివాళులర్పించిన ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి నంద్యాలలో ప్రారంభమైన నవ్యాంద్ర నంది నాటకోత్సవాలు నంద్యాల ఎక్సైజ్ స్టేషన్ లో సీజ్ చేసిన వాహనాలకు వేలం నిర్వహించిన అధికారులు నందేలలో తనిఖీలు నిర్వహించిన విజిలెన్స్ అధికారులు స్థానిక పద్దెనిమిదవ వార్డులో కోటి రూపాయల వ్యాయంతో నిర్మించనున్న సిసి రోడ్లకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి భూమి పూజ గావించారు గురువారం సాయంత్రం పద్దెనిమిదవ వార్డులో వార్డు పర్యటన గావిస్తూ రెండు అంతర్గత రోడ్లకు భూమి పూజ గావించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి మాట్లాడుతూ పద్దెనిమిదవ వార్డులో కోటి రూపాయల అంచనాతో పదహైదు వీధులలో అంతర్గత రోడ్లకు నిధులు మంజూరు అయినందుకు దాదాపు పన్నెండు అంతర్గత రోడ్లు పూర్తి గావించామని మిగిలిన మూడు అంతర్గత రోడ్లకు భూమి పూజ గావించుచున్నామన్నారు ఈ వార్డులలో ఈ రోడ్లన్నింటినీ త్వరితగతిన పూర్తి చేసి త్వరలో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తామన్నారు వార్డులో పర్యటన సందర్భంగా ప్రజలు వీధులలో హెవీ లైన్ విద్యుత్ తీగలు వెళ్తున్నాయని వాటిని మార్పించాలని కోరారు కొంతమంది రజకులు మాకు ధోబీ ఘాట్లు కావాలని వృద్ధాప్య పింఛన్లు కావాలని గృహాలు కావాలని సమస్యలు తెలియపరిచారు వీటన్నింటినీ అధికారులతో చర్చించి త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పద్దెనిమిదవ వార్డ్ ఇన్ఛార్జ్ భాస్కర్ రెడ్డి మున్సిపల్ కమిషనర్ సిహెచ్ పుల్లారెడ్డి డిఈ శ్రీనివాసులు కౌన్సిలర్ మున్సిపల్ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీధర్ రెడ్డి యువసేన ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ ప్రిలిమ్స్ విజేతలకు విజయోత్సవ సభ నిర్వహించారు స్థానిక భారత్ అకాడమీ ద్వారా రాష్ట్ర టీడీపీ కార్యదర్శి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్షల విజేతలకు విజయోత్సవ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారత్ అకాడమీ ద్వారా రెండు వందల మంది పోలీస్ సెలక్షన్స్ కు హాజరు కాగా వారిలో నూట మంది అర్హత సాధించారన్నారు ఈ సందర్భంగా భారత్ అకాడమీ డైరెక్టర్ గోపీకృష్ణకు అభినందనలు తెలిపారు కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్కు ట్రైనింగ్ మనము ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినాము భారత్ అకాడమీ మనం అంటే భారత్ అకాడమీ వాళ్ళు చేసినారు టోటల్ క్రెడిట్ గోస్ టు గోపీకృష్ణ గారు సో ఆ రోజు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న రెండు వందల మందిలో నూట ఇరవై మంది క్వాలిఫై అయినారు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు చాలా సంతోషంగా ఉంది పోస్ట్స్ పోస్ట్స్ మొత్తం రెండు వేల ఏడు వందల పోస్ట్స్కు దాదాపు లక్ష మంది క్వాలిఫై అయ్యారు ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ రాసింది ఐదు లక్షల మంది ఐదు లక్షల మందిలో లక్ష మంది అంటే దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయినట్టు అదే మన దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళలో రెండు వందల మందిలో నూట ఇరవై అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయినట్టు సో జనరల్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయితే మన ఎఫర్ట్ వల్ల గోపీకృష్ణ గారి ఎఫర్ట్ వల్ల సిక్స్టీ పర్సెంట్ త్రీ టైమ్స్ మోర్ దాన్ యావరేజ్ క్వాలిఫై అయ్యారు ఇందాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ మాట్లాడుతున్న గోపీకృష్ణ గారితో వీళ్ళలో మెయిన్స్ ఎంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది 
నెంబర్స్ ఏం మాట్లాడాం ఇప్పుడే చెప్పలేం బట్ హీ వాజ్ సేయింగ్ మనీ ఇస్ టు ఫార్టీ కాబట్టి అంటే రెండు వేల ఏడు వందల ఉద్యోగాలకు లక్ష చిల్లర మంది క్వాలిఫై అయ్యారు కాబట్టి కాంపిటీషన్ బాగా టఫ్ ఉంటుంది అది కాక ప్రిలిమ్స్ నుంచి వచ్చినారంటే అందరూ ఈక్వల్ లెవెల్లోనే ఉంటారు ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగుపడుతుంది ఒక ఫ్యామిలీలో ఒకరికి ఉద్యోగం వస్తే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అష్యూరెన్స్ అంటే నెల నెల ఇంత డబ్బు రావడము ఒక పని ఉండడం చేతిలో పని ఉండడం అనేది చాలా నమ్మకాన్ని ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది అట్లీస్ట్ ఒక రెండు మూడు వేల ఉద్యోగాలన్నా మన ప్రయత్నాల వల్ల రావాలి అనేది అది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావచ్చు ప్రైవేట్ ఉద్యోగం కావచ్చు ఈ సండే కూడా జాబ్ మేళా ఒకటి పెట్టాము ఇరవై కంపెనీలు వస్తున్నాయి ట్వంటీ గద్మ భాష అట్లీస్ట్ ఆ జాబ్ మేళాలో ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల ఉద్యోగాలు రావాలి ఇప్పుడు మూడింటిలో ఎంత వచ్చినాయో ఒకే దాంట్లో అన్నీ రావాలనేది నా కోరిక ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫ్యామిలీకి ఫ్యామిలీలో ఒక ఉద్యోగం మన వల్ల వచ్చినట్టు అవుతుంది అండ్ దానివల్ల సపోజ్ ఒక రెండు వేల ఉద్యోగాలు మన వల్ల వచ్చాయనుకోండి యావరేజ్ శాలరీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ వేసుకున్నా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు ఎక్కువ ఉంటుంది ముప్పై నలభై వేలు ఉంటుంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలకు పది పన్నెండు వేలు తక్కువ ఉంటుంది యావరేజ్ ఒక పదహైదు వేలు అట్లా వేసుకున్నా కూడా రెండు వేల ఉద్యోగాలు ఇంటూ పదహైదు వేలు అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ మనీ విల్ కమ్ టు నంద్య నంది రైలు జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుండి ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆర్టీఓ శివరామకృష్ణ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీఓ శివరామకృష్ణ మాట్లాడుతూ నంద్యాల మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుండి రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఈ మేళా ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు ఉంటుందన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు అందరికీ నమస్కారం అండి నేను శివరామకృష్ణ ఆర్టీఓ మాట్లాడుతున్నాను నంద్యాల ఈ నంద్యాల మరియు చుట్టుపక్కల ఉంటున్న ప్రజలకి ఒక విన్నపం ఏంటంటే ఈ ఇరవై నాలుగు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి మన రవాణా శాఖ కమిషనర్ శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆదేశానుసారం ఎల్ఎల్ఆర్ మేళాలు కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఇది ఇరవై నాలుగు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు కూడా హాలిడేస్ మినాయించి మిగిలిన వర్కింగ్ డేస్లో కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఇది కమిషనర్ గారు ఆదేశానుసారము ప్రతిరోజు కూడా పది ఈ కర్నూలు జిల్లాలో పది గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళాలను కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండు కాలేజీలని కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా కనీసం ఒక మండలాన్ని కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఆ ఆదేశానుసారము మన నంద్యాల జ్యుడిక్షన్ వరకు ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు చార్ట్అవుట్ చేశామండి మన నంద్యాల ఆర్టీఓ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఒక్క మండలాలు కవర్ అయ్యే విధంగా ఇరవై ఒక్క ప్రతిరోజు ఒక మండలంలో కవర్ అయ్యే విధంగా ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు కూడా ప్లాన్ చేశాము దీనికి ఎల్ఎల్ఆర్ మేళాలో ఎవరైనా ఈ సేవా సెంటర్లో కానీ లేకుంటే మీ సేవా సెంటర్లో కామన్ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ వద్ద కానీ స్లాట్ బుక్ చేసుకుని స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎల్ఎల్ఆర్ మేళాకి ఇది ఏ రోజుది స్లాట్కి ఆ రోజు ముందు మనం టోకెన్ నెంబరు జనరేట్ చేసి ఇస్తున్నాం సపోజ్ రేపుటి రేపు ఈరోజు ఇక్కడ బండి ఆత్మకూరులో దొరుకుతుంది రేపేమో మహానందిలో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా ఉంటుంది అలాగే ఆత్మకూరులో ఇరవై ఎనిమిదో తేదీని ఉంటుంది ఇరవై మహానందిలో జరిగేటటువంటి ఎల్ఎల్ఆర్ మేళాకి ఈరోజు టోకెన్ జనరేట్ చేశాము ఆ టోకెన్ నెంబర్ని ఆ రేపు ఉదయం ఈ సేవా సెంటర్ మీ సేవా సెంటర్ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళకి తెలియజేస్తాము ఆ టోకెన్ నెంబర్ ఆధారంగా ఈ ఎల్ఎల్ఆర్ స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సదవకాశాన్ని ఈ అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన మాజీ కౌన్సిలర్ తోట పెద్ద వెంకట సుబ్బయ్య మృతదేహానికి ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి నివారులు అర్పించారు
నంద్యల మున్సిపల్ టౌన్ హాల్లో నవ్యాంధ్ర నంది నాటకోత్సవాలు బుధవారం నుంచి ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి కళారధన నందల సాంస్కృతిక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలన చిత్ర టీవీ నాటక రంగ అభివృద్ధి సంస్థ రాష్ట్ర భాష సాంస్కృతిక శాఖ సహకారంతో నందేలలో నిర్వహిస్తున్న నవ్యాంధ్ర నంది నాటకోత్సవాలు బుధవారం సాయంత్రం మున్సిపల్ టౌన్ హాల్లో ఘనంగా ప్రారంభించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమీ సభ్యుడు డాక్టర్ రవికృష్ణ కళారధన అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మధుసూదన్ రావు ఉత్సవ ప్రాంగణాన్ని ప్రారంభించారు నాటకాలు జరిగే వేదికకు మహానటుడు ఎస్ వి రంగారావు మహానటి సావిత్రి రంగస్థల వేదికగా పేరు పెట్టారు ఈ వేదికపై యువజన సాంస్కృతిక పోటీలు ప్రారంభించారు యువతి యువకులకు చిత్రలేఖనం తెలుగు ఆంగ్లంలో వ్యాస రచన కవిత రచన చిత్రపట విశ్లేషణ పోటీలు నిర్వహించారు తెలుగు అంశంలో దేశ పురోగతిలు యువత పాత్ర ఆంగ్లంలో ఎన్నికలలో ప్రజాస్వామ్య విజయంలో యువత పాత్ర సామాజిక చైతన్యంపై చిత్రలేఖనం పోటీలు నిర్వహించారు పాల్గొన్న వారికి ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు నంద్యాల ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో సీజ్ చేసిన వాహనాలను వేలం వేశామని సిఐ జయరాం నాయుడు తెలిపారు కర్నూలు జిల్లా అధికారుల ఆదేశాల మేరకు నంద్యాల ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో సీజ్ చేసిన పలు వాహనాలను గురువారం వేలం వేయడం జరిగిందని నంద్యాల మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ వాహనాలను తనిఖీ చేసి వాటికి ప్రభుత్వం ధర నిర్ణయించారని సిఐ జయరాం నాయుడు తెలిపారు వేలంలో వచ్చిన సొమ్మును ప్రభుత్వానికి అందిస్తామన్నారు కర్నూలు డీసీ గారు నంద్యాల ఎక్సైజ్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో సీజ్ అయిన వాహనముల వేలంను ప్రభుత్వానికి జప్తు చేయడం జరిగింది అంతటా మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ వారు ఈ వాహనాలను తనిఖీలు చేసి ప్రభుత్వ ధర నిర్ణయించారు దాని మేరకు ఈరోజు నంద్యాల ఎక్సైజ్ స్టేషన్లో ఈ వేలం నిర్వహిస్తున్నాము పార్టిసిపెంట్ బాగా ఎక్కువగా వచ్చారు ఇప్పటికి మూడు వెహికల్స్ పోయాయి అన్ని వెహికల్స్ ఈరోజు యాక్షన్ వేసి ప్రభుత్వానికి వచ్చిన సొమ్మును జతచేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం నంద్యాల పురపాలక సంఘంలో డిజిటల్ డోట్ నెంబర్ వేయడానికి అనుమతులు ఇచ్చామని కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి తెలిపారు నంద్యాలలో డిజిటల్ డోర్ నెంబర్ వేయడానికి ఆర్వీ అసోసియేట్ సంస్థకు అనుమతులు ఇచ్చామని మున్సిపల్ కమిషనర్ పుల్లారెడ్డి తెలిపారు ఈ డిజిటల్ డోర్ నెంబర్ వేయడం వలన విడత పదార్థాల నిర్వహణ అత్యవసర స్పందన స్థానిక పరిపాలన ఓటర్ల జాబితాలో ఖచ్చితత్వం వస్తుందని కమిషనర్ అన్నారు ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే వెంటనే మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు అన్ని మున్సిపాలిటీస్లో కూడా ఈ డిజిటల్ డోర్ నెంబరింగ్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది అంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక డిజిటల్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అనమాట సో దీనిలో ఏంటంటే ప్రధానంగా సో ప్రతి ఇంటికి డిజిటల్ నెంబర్ ఉండడం వల్ల సో అక్కడ అంటే జరిగే అన్ని యాక్టివిటీస్ అంటే మన సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీ అయితేనేమి సో వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ఇవ్వడం అయితేనేమి మన మున్సిపల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటేనేమి అట్లాగే ఈ ఓటర్ల దీనిలో కూడా ఎటువంటి ఇది లేకుండా కరెక్ట్ ఖచ్చితత్వాన్ని మనం పాటించుకోవడానికి అయితేనేమి ఈ డిజిటల్ డోర్ నెంబర్ అంటే వాళ్ళ అడ్రస్ కూడా ఈజీగా అంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు బయట నుంచి సో వాళ్ళు ఈజీగా దానిలో మన ఈవెన్ గూగుల్ మ్యాప్లో కూడా దాన్ని వాళ్ళు ఇది కొట్టేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని లొకేషన్ ఇదంతా కూడా ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ కూడా చూపించడం ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట డిజిటల్ డోర్ నెంబర్ వల్ల సో ఇది ప్రప్రథమంగా మనకు తిరుపతిలో ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా దాన్ని ఓపెన్ చేసినారు దీన్ని అన్ని మున్సిపాలిటీస్ కూడా విస్తరించారు సో దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు మన నంద్యాల పట్టణంలో కూడా ఈ ఆర్వీ అసోసియేట్స్ అని ఒక సంస్థ వారికి డిజిటల్ డోర్ నెంబరింగ్ వేయడానికి వాళ్ళకు ప్రభుత్వం బాధ్యత అప్పజెప్పింది సో దానిలో భాగంగా వీళ్ళు డిజిటల్ డోర్ నెంబరింగ్ వేయడానికి ప్రతి మన ప్రతి వీధిలో ప్రతి ఇంటికి కూడా వస్తారు కాబట్టి దయచేసి పట్టణ ప్రజలందరినీ కోరుకునేది ఏంటంటే దీనికి వాళ్ళకు సహకరించండి సో ఇది దీనికి ఎటువంటి పేమెంట్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఏం లేదు సో ఇది పూర్తిగా ఉచితం 
ఎవరన్నా పొరపాటున మిమ్మల్ని డబ్బు అంటే డోర్ నెంబర్కి ఏదైనా ఇది ప్లేట్ కొట్టినాము దానికి డబ్బు కావాలంటే ఇమీడియట్గా మున్సిపాలిటీకి మున్సిపల్ కమిషన్ డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉచితం మీరు ఎక్కడగానే ఎవరికి ఒక పైసా కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు సహకరించాలి సో డిజిటల్ డోర్ నెంబరింగ్ వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సో ఆ ఉపయోగాలన్నింటి కూడా ప్రభుత్వం మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను నంద్యాలలో బుధవారం విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు బుధవారం వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గాంధీ చౌక్లో నకిలీ కాపీ పొడి అమ్ముతున్నారన్న సమాచారం రావడంతో రీజియన్ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ శివకోటి బాబురావు ఆదేశాల మేరకు నంద్యాలలో దాడులు నిర్వహించారు గాంధీ చౌక్లోని కురువ శ్రీనివాస దత్తాత్రేయకు చెందిన వెంకటేశ్వర కాపీ వర్క్ షాప్ లో తనిఖీలు చేశారు కాపీ పొడిపై అనుమానాలు రావడంతో షాప్ లో రెండు సంచులు ఉన్న రెండు వందల కేజీల కాపీ పొడిని సీజ్ చేసి షాంపుల్స్ ను తీసుకున్నామన్నారు అనంతరం టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని టీటీడీ రోడ్డులో ఉన్న భీమాస్ హోటల్లో తనిఖీలు చేశారు హోటల్లో వంటగదిలోని ఫ్రిడ్జ్లలో నిల్వ ఉంచిన మాంసాన్ని పరిశీలించారు అనుమానం రావడంతో చికెన్ పసుపు కారం పొడిలను స్వాధీనం చేసుకుని షాంపుల్స్ ను సేకరించామని విజిలెన్స్ సిఐ లక్ష్మయ్య తెలిపారు ఈ తనిఖీలలో విజిలెన్స్ ఎస్ఐ జయన్న ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ రామ్ శంకర్ సిబ్బంది రాముడు గౌడ్ శివరాం పాల్గొన్నారు మరియు ఆయన ఉత్తర మేరలకు నంద్యాలలోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ యూనిట్స్ మెయిన్ బజార్లో గల శ్రీ వెంకటేశ్వర కాఫీ వర్క్స్ అందులో కురువ శ్రీనివాస దత్తాత్రేయ ఆయన వద్ద నకిలీ కార్పొడి తయారు చేస్తుండే రాబోయే సమాచారంకు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అయినటువంటి శ్రీ రవిశంకర్ సార్ తను తీసుకొని నేను మరియు మా శ్రీ గారు మా సిబ్బందితో మన ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సార్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరి వారి సిబ్బందితో వచ్చి దాడి చేయడం జరిగింది అక్కడ సుమారు ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ కాపీ పొడి ఉంది వాటిని శాంపిల్స్ మాత్రం ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు సేకరించి శాంపిల్స్ హైదరాబాద్ అనాలసిస్ రిపోర్ట్ కోసం పంపుతారు ఇక్కడ పంపిన తర్వాత వచ్చిన దాని మీద వాళ్ళ మీద కేసు కట్టి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారు అదేవిధంగా ఈ మన టౌన్లో గల భీమాస్ హోటల్ నందు కూడా కొన్ని ఫుడ్ శాంపిల్స్ తీసాము అవన్నీ హైదరాబాద్ అనాలసిస్ రిపోర్ట్ కోసం ఆ వచ్చిన రిపీట్ మేరకు వీటిపై కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వుల ద్వారా చర్య తీసుకుంటాం ఏ విధమైన ఆహార పదార్థాలు ఈ విధమైన అంటే ఇక్కడ కారం పొడి కొద్దిగా సస్పెక్ట్గా కారం పొడి పసుపు పొడి కొన్ని చికెన్ ఐటమ్స్ ప్లస్ కొన్ని ఈ మసాలా దినుస్ కొన్ని ఒక మూడు రకాల షాంపీస్ అనుమానం వచ్చి వాటిని తీసుకుంటాం మిగతావన్నీ ఫ్రెష్గా బాగా వాటి తీసినాము మరి ముఖ్యంగా మన ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారి తరఫున మరియు మా విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రతి హోటల్స్ మరియు అందరికీ మేము కోరుకునే విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఫుడ్ ఇన్స్ ఫుడ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి తర్వాత ఇప్పుడు టీ పొడి టీ పొడి ఇవన్నీ కొన్ని తయారు చేస్తున్నారు కొంతమంది హోమ్ మేడ్ అంటే కొన్ని చిన్న చిన్న కంపెనీ లాగా వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి అసలు అలాగే ఇక్కడ లేబర్ హోటల్లో లేబర్ పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న కంపెనీలో కూడా వాళ్ళు లేబర్ లైసెన్స్ కూడా కలిగి ఉండాలి ప్లస్ అలాగే ప్యాకింగ్ లైసెన్స్ మనం ప్యాక్ ఇచ్చేస్తారు కదా ప్యాక్ మీద డేట్ ఇయరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వల్ల ఎక్స్పైరీ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఏమి లేకపోయినా కూడా మన ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారి సపోర్ట్తో మేము డ్రైవ్ చేసి సీజ్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్క అంగడి షాప్ కానీ అంగడి కానీ ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉండాలనేసి బాలచంద్ర సమత విద్యానికేతన్ విద్యార్థులకు ఓటరు దినోత్సవంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు జిల్లా కలెక్టర్ పిలుపు మేరకు బాలచంద్ర సమత విద్యానికేతన్లో ఓటరు దినోత్సవంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు ఓటు ఏ విధంగా వేయాలనే అంశంపై మాక్ పోలింగ్ బూత్ నిర్వహించారు అలాగే విద్యార్థులకు వక్తృత్వ పోటీలు క్విజ్ పోటీలు నిర్వహించారు ఓటు లేని వారు పంతొమ్మిది టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి తెలుసుకోవాలని విద్యార్థుల ద్వారా తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరస్పాండెంట్ బాలచంద్రుడు ఉపాధ్యాయ బృందం పాల్గొన్నారు
పనులు బకాయిల కోసం ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన విజయవాడలో జరిగే ధర్నాను జయప్రదం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకులు పిలుపునిచ్చారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన ఉపాధి పనులు బకాయిల కోసం విజయవాడలో జరిగే ధర్నాకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కూలీలు తరలి రావాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నాగేశ్వరరావు పిలుపునిచ్చారు ఈ సందర్భంగా సంఘ నాయకులు ఈశ్వరయ్య సద్దాం మాట్లాడుతూ గత సంవత్సరం తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా వ్యవసాయ పంటలు దెబ్బతిని గ్రామాల్లో పనులు లేక జిల్లా వదిలి దాదాపు రెండు లక్షల మంది వలసలు వెళ్లిపోయారన్నారు ఉపాధి హామీ చట్టం ద్వారా కుటుంబానికి రెండు రోజుల పని రోజుకు ఐదు రూపాయల వేతనం ఇవ్వాలని ఈ నెల ఇరవై మండల స్థాయిలో ధర్నాలు చేసి ఇరవై తొమ్మిదిన విజయవాడలో భారీ స్థాయిలో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఈరోజు వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ కూలీల వాళ్ళ సమస్యలపైన అనేక పోరాటాలు చేయడం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులు కూడా చేయడానికి రూపొందించుకోవడానికి ఈరోజు జిల్లా కమిటీ సమావేశం వేసుకోవడం జరిగింది అయితే ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ జిల్లాలో మన కర్నూలు జిల్లా గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి కర్నూలు జిల్లాలో ఈరోజు ఉపాధి కూలీలు పన్నులు పెట్టని రామచంద్రుడాన్ని మొత్తుకుంటే పన్నులు పెట్టిన ఇక్కడ కూలీలు సరిగ్గారు పన్నులు లేని ఇక్కడ అసలు అడిగితే పలికే నాదుడే లేడు మళ్ళీ జిల్లాలో మాత్రం ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది ఏపీ వాళ్ళను కొంతమంది టెక్నీషియన్లను డిప్టేషన్ పంపించి పశ్చిమ ప్రాంతంలో పన్నులు పెట్టాలని చెప్తే పన్నులు పెట్టిండే ఈ జిల్లాలో ఇన్ని వేల మంది ఎందుకు వలసలు పోతారు కాబట్టి ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఇవ్వక పన్నులు పెట్టకుండా వలసలు నివారించకుండా ఈరోజు మళ్ళీ పెద్ద పిటేశాము వ్యవసాయ కార్మికులు రైతులకు ఇవన్నీ చెప్పి ఊరికే మీడియాలో పత్రికల్లో ప్రకటనలు తప్ప ఆచరణలో కిందికి పోతే ఎవరిని కదిలించినా తేనపార లెక్క కదిలే పరిస్థితి ఈరోజు వ్యవసాయ కార్మికులు ఉన్నారు ఒక్క అర్జీ పరిశీలన చేసి ఒక్కనికన్నా పేదవానికి ఇంటి పట్ట ఇచ్చారా లేకుంటే ఇల్లు కట్టడానికి ఏమైనా పక్క గురువు కట్టించడానికి నిధులు ఇచ్చారా ఎక్కడ ఏం లేదు ఊరికే గణాంకాలు రాసి ఇన్ని వేల అర్జీలు వచ్చినాయి ఇంతమందికి ఇవి పింఛన్లు ఇచ్చాం అవి పాత పింఛన్లు మాత్రం ముసిరాలను తీసుకొచ్చి ముందర కూర్చోబెట్టి వాళ్ళనే పెట్టేసేసి పింఛన్లు ఇచ్చినని చెప్పి ఈరోజు ప్రభుత్వం భజన చేసిన తప్ప జన్మములో పేదవానికి ఎక్కడ జన్మలో ఏ ఒక్క సమస్య మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఏమో జన్మములో అర్జీలు పెట్టుకుంటే మాత్రమే రికార్డ్ అయితే ఆ రికార్డ్ అయితే మేము ప్రభుత్వం సంధించుకుంటాను కర్నూలు జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు కరువు ఏర్పడింది ఈ కరువు ఖరీఫ్లో వేసినటువంటి పంటలన్నీ కూడా దెబ్బతిన్నాయి రబీ పంటలు కూడా క్రమంగా రాలేదు వీటి మూలంగా వ్యవసాయం దెబ్బతినడం వల్ల రైతులు సమయమైనటువంటి ఆత్మహత్యలు నలభై ఎనిమిది మంది దాకా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు కరువు సహాయక చర్యలు ప్రభుత్వం ఇంతవరకు చేపట్టడం లేదు మాటలు తప్ప ఆచరణలా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని ఈ కరువు సహాయక చర్యల్లో వ్యవసాయ కూలీలకు వ్యవసాయ కూలీలు వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు ఇటువంటి తరంలో వ్యవసాయ కూలీలకు పనులు లేక గ్రామాల్లో పస్తులు ఉండలేక హైదరాబాద్ బొంబాయి కలకత్తా గుంటూరు లాంటి ప్రాంతాలకు సుదూర ప్రాంతాలకు వలసలు పోతున్నారు ఈ వలసలు నివారించడానికి వచ్చినటువంటి ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక అధికారులు డ్వామ అధికారులు వైఫల్యం చెందడం వల్ల ఈరోజు జిల్లా నుంచి దాదాపు లక్ష యాభై వేల మంది వలసలు పోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటున్నాం ఈ జిల్లా కమిటీలో ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఇళ్ళ స్థలాలు ఈరోజు ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటిది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒకరికి కూడా ఇళ్ళ స్థలం ఇవ్వలే కాబట్టి ఇళ్ళ స్థలాల కోసం వేలాది అర్జీలు లక్షల సంఖ్యలో అర్జీలు పెట్టుకున్నారు జన్మభూమిలో కానీ ఇంతవరకు స్థలాలు ఇచ్చింది లేదు పక్క గృహాలు సంబంధించినటువంటిది అంటున్నారు తెలుగుదేశం వాళ్లకు అధికార పార్టీ నాయకులకు బిల్డింగ్లు ఇవ్వడం తప్ప నిజమైనటువంటి పేదలు జన్మభూమి కమిటీలో అర్జీలు పెట్టుకునే వాళ్ళకు ఇవ్వడం లేదు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి పద్దెనిమిదో వార్డులో సీసీ రోడ్లకు భూమి పూజ చేసిన ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి పోలీస్ ప్రిలియమ్స్ విజేతలకు అభినందన సభ నిర్వహించిన భారత్ అకాడమీ రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా ప్రారంభిస్తున్నామన్న ఆర్టీఓ శివరామకృష్ణ అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన మాజీ కౌన్సిలర్ తోట వెంకట సుబ్బయ్య మృతదేహానికి నివాళులు అర్పించిన ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి నంద్యాలలో ప్రారంభమైన నవ్యాంద నంది నాటకోత్సవాలు నంద్యాల ఎక్సైజ్ 
प्रश्न हक्की चूपे सत्ता